আবরার হত্যার ঘটনায় যথাযথ ব্যবস্থা নিতে না পারার দায় নিয়ে পদত্যাগ করলেন বুয়েটের শেরে বাংলা হলের প্রভোস্ট জাফর ইকবাল খান হত্যার পরপরই লাশের পাশে খুনিদের সাথে বেশ কয়েক ঘন্টা কাটিয়েছেন গল্প করে সিসিটিভির ফুটেজে দেখা গেছে এই দৃশ্য প্রভোস্ট পদত্যাগ করলেও ছাত্র কল্যাণ পরিচালক পদত্যাগ করেননি এদিকে হত্যা মামলায় আটক আরও তিনজনকে পাঁচ দিনের রিমান্ড দেওয়া হয়েছে সিসি ক্যামেরার এই ফুটেজে দেখা যায় অবাক করা দৃশ্য যারা রাতভর পিটিয়ে খুন করেছে তারাই নির্বিঘ্নে হলের প্রভোস্ট এবং বুয়েটের ছাত্র কল্যাণ পরিচালকের সাথে ভোর পর্যন্ত কাটান হলের গেটে রাত তিনটা চার মিনিট শেরে বাংলা হল ততক্ষণে সরগরম শুরু হয় ছোটাছুটি সবচেয়ে বেশি মারধর করা মাতাল অনেক দৌড়ে চলে যায় তার রুমের দিকে ডেকে আনা হয় ডাক্তার সাদা পাজাবা পাঞ্জাবি পড়া বুয়েটের ডাক্তার দেখেই মৃত ঘোষণা করেন আবরার ফাহাদকে দুই মিনিট পর খুনিরা স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করেন সিঁড়িমুখের বারান্দায় এনে রাখা হয় আবরারের লাশ এর ঠিক বিশ মিনিট পর সেখানে আসেন প্রভোস্ট জাফর ইকবাল খান এবং বুয়েটের ছাত্র কল্যাণ পরিচালক মিজান রহমান তাদের ঘিরে ঘটনার বিবরণ দিতে থাকে খুনিরা চশমা পরার অবস্থায় রাসেল এবং সবচেয়ে বেশি মারধর করা অনেককে প্রভোস্টের সাথে কথা বলতে দেখা যায় জড়িত অন্যরাও এ সময় পাশেই ছিল ঢেকে রাখা কাপড় সরিয়ে আবরারের গায়ের চিহ্ন দেখার পরেও অনেকটা নির্ভার ছিলেন প্রভোস্ট ও ছাত্র কল্যাণ পরিচালক এমন আচরণে শিক্ষার্থীদের ক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করেন প্রভোস্ট জাফর ইকবাল খান বিকেলে শিক্ষকদের কর্মসূচির এক পর্যায়ে তাকে জেরা শুরু করেন শিক্ষার্থীরা আমি অনেকবার বলার চেষ্টা করছি আমি হলাম ছাত্রদের প্রতিনিধি এবং হলের ছাত্রদের জন্য এখানে আছি আবরার হত্যায় এখন পর্যন্ত গ্রেফতার চোদ্দ জন রিমান্ডে থাকা দশ জনই ডিবি পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে তাদের অপরাধ পরে গ্রেফতার তিনজন শামসুল রাফাত মনির এবং আকাশকে দুপুরে পাঁচ দিনের রিমান্ডে পাঠান আদালত মনিরুল ইসলাম যমুনা নিউজ ঢাকা